ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് മൂകാംബികയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച പേഴ്സാണ് ഏകദേശം ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വരെ റേഞ്ചാണ് ഈ പേഴ്സിന് ഉള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഞാൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പേഴ്സാണ് ഇപ്പോഴും ഈ പേഴ്സിന് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പേഴ്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കാണിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോക്കറ്റുണ്ട് വലിയ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കാർഡ്സൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു പോക്കറ്റാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് പൈസയൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോക്കറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് മൊബൈൽ വയ്ക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു പോക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയത് നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പേഴ്സുകൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആൾക്കാർ വാങ്ങും കാരണം സാധാരണ ഒരു പേഴ്സ് പോലെയല്ല ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ പേഴ്സിന് ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും കൗതുകം കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഫാബ്രിക് പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിത് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് പഴത്തുണികൾ കൊണ്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അതിന് ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം നല്ല തുണികൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും എങ്ങനെ നമുക്ക് നിസ്സാരമായ വിലയ്ക്ക് ഇതുണ്ടാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല ലാഭമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂട്ടി കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനൊക്കെ നമ്മളിത് കൊടുത്താലും ആൾക്കാർ മേടിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ടാവും കാരണം പേഴ്സ് ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് ബാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും അവർ പൈസ ഇടാനായിട്ട് മിക്കപ്പോഴും ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് പോലും പേഴ്സായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്ച്ചു നോക്കുക അപ്പം നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പം നമുക്കിത് കണ്ടോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോട്ടൺ തുണിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിന് ഭംഗി കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ തന്നെ പല നിറത്തിലുള്ള ഡിസൈൻസ് ആണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതേൽ ഒരു മിറർ വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പേഴ്സ് മുഴുവൻ കണ്ട ഇതുപോലെ നമ്മൾ മുഴുവൻ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല മനസ്സിലായി അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ വിഡ്ത്ത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം ഇത് അനുസരിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ തുണി എടുക്കാവുള്ളൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടിയോ കുറയൊന്നും ചെയ്യരുത് എങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു വരാനൊക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ലെങ്ത്ത് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ ഞാനിവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഔട്ടർ ലെയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഒരു അര മീറ്റർ ഫാബ്രിക്കാണ് ഇതുപോലെ ഇത് അര മീറ്റർ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഒരു സൈഡിനാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തത് വളരെ കുറച്ച് മതി നമുക്ക് ഈ തുണി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാൽ മീറ്റർ കിട്ടുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മേടിച്ചാലും മതി കാരണം അര മീറ്റർ വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാതെ പോയെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് കാൽ മീറ്റർ വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനെ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്ത നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് സ്പോഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഷോപ്പിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും ഇത് മീറ്ററിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് ഈ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ മീറ്ററിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പ
ഇങ്ങനെ താഴെ വരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പോക്കറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടോട്ടെ അപ്പോൾ അകത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റയായിട്ടാണ് താഴെ വരെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉണ്ട് താഴെ വരെ ഒറ്റ പീസായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കണം മനസ്സിലായോ കാരണം നമ്മളിത് സിബ് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സിബ് നമ്മളിവിടെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പോകും അപ്പം നമുക്കിത് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് പോകും ഹാഫ് ഇഞ്ച് വെച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തൊന്നും പോകത്തില്ല അപ്പം നമുക്കൊരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വശത്തും പോകുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് നീറ്റിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ലെങ്ത്ത് ട്വൽവും അതുപോലെ വിട്ട് സെയിം തന്നെയാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ലെയർ സ്പോഞ്ച് പറഞ്ഞു തേർഡ് ലെയർ ഇത് കോറ തുണിയുടെ പറഞ്ഞു ഫോർത്ത് ലെയർ ഈ ലൈനിങ് ആണ് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സിബ് നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് സിബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിബിൻ്റേത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു നമ്മൾ നേരത്തെ എല്ലാം എടുത്തില്ലേ വിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ സിബ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാടെണ്ണം വാങ്ങാൻ കിട്ടും മീറ്ററിന് ഏകദേശം ഫൈവ് റുപ്പീസേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ലാഭമാണ് ഇത് സ്റ്റിച്ചിങ് ആർട്ടിക്കിൾസ് കിട്ടുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബാഗ് മേക്കിങ്ങിനുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തപ്പോൾ കുറേയേറെ വാങ്ങിച്ചതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്തത് റണ്ണറാണ് റണ്ണർ ഞാനിവിടെ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ആണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും നമ്മൾ മെറ്റലിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുക പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു രൂപ ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു രൂപ ചിലത് രണ്ട് രൂപ അങ്ങനെ ഈ ക്വാളിറ്റിയുടെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് റേറ്റ് കൂടുതൽ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇതും ഞാൻ കുറച്ചേറെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വാങ്ങാനുള്ളെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം മാത്രം വാങ്ങിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്ര നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ സിബ് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ സിബ് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് യൂണിഫോമിൻ്റെ ഒക്കെ നിക്കറിന് കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ തയ്പ്പിച്ച് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ പാൻറ്റിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം കാണിക്കാം ഇത് പക്ഷേ തീരെ ക്വാളിറ്റി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് വയ്ക്കുന്നത് കാണിക്കാത്തത് കാരണം ഇത് സിബ് കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി കൂടിയത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങുക ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്താലും മതി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോക്കറ്റിൻ്റെ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ ഒരു പോക്കറ്റ് എടുത്തു അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോക്കറ്റാണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒറ്റ ലെയർ മാത്രമായി പോകും പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു പോക്കറ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ വേറൊരു പോക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോക്കറ്റിനുള്ള ഒരു പീസൂടെ നമുക്കിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് ഫൈവും അതുപോലെ വിട്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് വിട്ട് നമ്മളെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു അതിന് മാത്രം ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ലെങ്ത്തിന് മാത്രമേ ഇവിടെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പാർട്ടാണ് ഈ പോക്കറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഈ തുണിയുടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഔട്ടർ ലെയർ പിന്നീട് അകത്ത് സ്പോഞ്ച് പിന്നെ കോറ അത് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ലെങ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ആണ് വിട്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇതും സ്പോഞ്ചിൻ്റെതും ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം തീരെ കട്ടിക്കുറവാണ് നമുക്ക് ഈ ഷർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ തുണി റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അകത്ത് സ്പോഞ്ച് വെച്ച് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം തുണിക്കടയിലൊക്കെ ഈ തുണിയുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ സ്പോഞ്ച് കിട്ടാറുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ആ സ്പോഞ്ച് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട്
ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത്ത് സെവൻറ്റീനും അതുപോലെ വിത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൈപ്പിങ് വയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവർ പക്ഷെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ക്രോസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും തൽക്കാലം ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്രോസ് കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബട്ടൺ ആണ് ബട്ടൺ ഇപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോയാൽ നമുക്ക് ഫുൾ പാക്കറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒറ്റ പാക്കറ്റിന് തന്നെ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി മുതൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ച് വരെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ അത്രയും വാങ്ങാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വെൽക്രോമാണ് കാണിക്കുന്നത് വെൽക്രോം അറിയാമല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ ബാഗ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ വാങ്ങുക ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇത് പോകുന്നതായിരിക്കും ഉണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ കിട്ടും ഇത് ഒരു മീറ്ററിന് ഏകദേശം പത്ത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപയൊക്കെ ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് വരരുത് പിന്നെ നമുക്കിത് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ സ്പോഞ്ചൊക്കെ വെച്ച് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ത്രെഡൊക്കെ നമ്മൾ അഴിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ അരിവശം പൊട്ടിപ്പോകും നമുക്കിത് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ വേറെ സ്പോഞ്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ടർ ലെയർ ഫസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റോങ് സൈഡ് എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്തണം റൈറ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ വരണം അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് നമുക്ക് സ്പോഞ്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം സ്പോഞ്ച് ഒട്ടും ചുളിവില്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പുറത്തോട്ട് ബാലൻസ് വന്നാലും നമുക്കിത് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വിടാം കാരണം സ്പോഞ്ച് എത്ര നമ്മൾ കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കും കാരണം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് കോറയുടെ ആണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതും കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് മൂന്ന് പീസ് അകത്തേതാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ലൈനിങ്ങും അതുപോലെ സ്പോഞ്ചും തുണിയും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ഇതുപോലെ പിൻ കുത്തി സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്രയും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബാലൻസ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഈ ഔട്ട് സൈഡിലെ പാർട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാവുള്ളൂ ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടു ഇതിൻ്റെ അരി വശത്തൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുപോലെ ഈ ഈ പീസ് നമുക്ക് ഇത് തയ്ച്ചത് പോലെ തന്നെ തയ്ച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതും നമ്മൾ സ്ക്വയറായിട്ട് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അരികവശം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് ഈ ലൈനിങ് വെക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് മുതൽ ഈ എൻഡ് വരെയുള്ള ഈ ലൈനിങ് അല്ല ടോപ്പ് മുതൽ എൻഡ് വരെ ഈ ഒറ്റ ലൈനിങ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് നമ്മളിവിടെ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സിബ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇവിടെ വരെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് സീം എലവൻസ് കൂട്ടി നമുക്ക് ത്രീ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ത്രീ ആണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൊടുക്കാം ഇത്രയും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സിബിനുള്ളത് എടുക്കാം സിബിനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ
ini tu, nama kita tay cuka. Ibu ni, saya orang orang parah ini. Ibu ni, kita nama sibu yang cuka itu. Ini tu ni, kita ini ni apa? Ini kita ni. Apa nama kita ini ni? Ada lagi kita tay cuka. Ibu ni, saya ni kita piping food ada. Ibu ni, kita ni sahaja mesin ni. Ibu ni, kita ni 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 kita Anda itu boleh ingat, kami lalu padu cerdik itu. Ini nama kita dengan tanah pagam cerdik itu. Ini nama kita tanah pagat si bingkainya bercerdik. Ini boleh ingat, naya itu nama kita tayyib yang penting tidak. Ini tayyib adalah nama kita agak terbaru. Apa itu? Ini nama kita dengan mobil lagi yang kita tayyib itu. Ini selesa tiri cerdik itu padu cerdik. Nama lagi mana? Tayar cuti anda. Ini nama kita tiri cuti orang. Ini nama kita pada cuti kita. Ina, udah nama kita dua lagi. Pada cuti cuti anda. Anda pilih dengan ini. Nama kita cair itu sibuk dumba. Karena nama kita itu pocket jauh. Selain itu, ini nama kita dengan tanah pagat yang ala bangunan ana dengan yang nak. Adat itu baru pocket ini adalah itu. Itu boleh dengan yang ana, nama kita di cedir teri kita. Ini pada adat nama kita tanah yang kita ada, itu yang ana agalnya mana nak. Jadi nama kita ini adalah tanah yang kita nak. Ini nama kita dua and half ani. Ini nama kita mada kaya dikian berenda. Karena just ini ini dalam yang kita ini macam fix ini dalam ceri kita ana. Karena ini mada kaya di ceri ni ala tanah yang kita nama kita piece kita tidak. Padu kan dahana, ini ada di mana mula tanne fixi itu berciri kena. Apa yang anda ada, nama kita, awalnya kundu boy, ini ada nama kita fixi ya. Ini adalah nama kita, tanda itu pelar nanti, ini adalah nama kita tanda itu. Kita dua inci half inci awalnya kundu boy, nama kita ini dengan itu jodoh. Kita, ini pola tanne, ini adalah ini tadi ciri kena. Ini adalah terti poy ini kena, nama kita itu pin gudi kuda. Tadi kita nak tarik juga, ini mula faham tu, nama kita itu stitch juga. Itu ramai kita tarik cerita dengan mail faham tarik juga, alfaham tarik juga. Ibu kita itu sibuk nama kita tarik juga. Ibu yang mana? Aduh, bila dah ni, saya ada lagi nama ibu yang tarik cerita anda, ibu yang tarik cerita anda. Ini itu mana nama kita fixi yang itu. Ibu ceri ada layer le. Ini itu boleh tu. Aduh, nama kita ini lagi yang mana bercuci juga, yang mana cerita anda. Perdana, nama kita random tu, pocket tu, kita anda. Apa nama kita dengan yang mana? Wekinnya nalar tu nak. Ini ni mana? Wicit. Malah, ni ada tu cahaya dulu. Adanya pola dengannya. Beri ni mana? Tiri cerita tu, tayi cerita, padi cerita. Ini balas yang easy. Anak itu wekinnya nama kita confusion tu. Nom, nalar ni mana? Wicit. Tiri cerita mana? Adik ya. Apa nama kita? Tayi cerita tu. Tanda. Ini nama kita. Ini mogul pagi tu. Kita. Dengan yang macam mana? Anda ini part ready itu anda ini sibun nama kita ready itu anda ini nama kita berada run itu anda ini nama kita para ini runner mana ini dia berada di mana dua hole boleh anda ah hole ini kita nama kita dengan correct tight itu anda berada di mana ini berada di mana itu anda berada di mana macam sibun ini itu di mana itu anda berada Anda correct tight itu, ini anda macam itu mould lagi ini anda, anda terlihat juga. Ini saya sih dengan anda, orang macam itu macam itu, rana rana, cakap itu macam apa yang sangat lau, karena itu correct tight itu orang boleh wandi lalu ni, di wind nama kita ada cerita ni beri. Sakal ini anda kaiti juga. Atau ini orang macam ini anda pergi cerita, balik ya, kena. Ini nama kita ini sibuk, ready itu anda. Ini adat sibuk nama kita. Ini boleh tanya macam macam juga. Kita nama kita ini parti kuda na, dua nom, kardi beri dua. Kita ada dua hole anda parti kuda. Ini back side kuda kardi ane disuruh mikir itu kerana apa? Space sila dua orang kardi tu boleh hilang. Begini nama kita pergi cerita. Pasti nama kita ini ini faham tu orang kardi beri. Adat nama kita ini beri ini. 
കടത്തി വിടാം രണ്ടും ഒരേപോലെ അകത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കണം എന്നിട്ട് ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് വളരെ പതുക്കെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ പോക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് പോക്കറ്റും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ പോക്കറ്റ് ആയത് കണ്ടോ ഇത് വെച്ചില്ലേ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പോക്കറ്റ് കിട്ടില്ല അതിനാണിപ്പം ഇത് വെച്ചത് ഇനി വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണോ എടുത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് എടുത്തത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു ലെങ്ത്ത് വിഡ്ത്ത് നമ്മൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു നമുക്ക് വിഡ്ത്ത് ഇതുണ്ട് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെ എടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെ എടുക്കാം ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്കിത് കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ലെങ്ത്ത് ഒട്ടും തെറ്റിപ്പോയത് കറക്റ്റ് തന്നെ എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം ലൈനിങ്ങും ഈ സെക്കൻഡ് ലൈനിങ്ങും നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം കാരണം ഈ സിബ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോകും അങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലൈനിങ്ങും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബട്ടൺ ആണ് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന നേരത്തെ ബട്ടണ് പകരം നമ്മൾ വെൽക്രമാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടു ഇവിടെ രണ്ടെടുത്തും വെച്ച് കൊടുക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റിലേ തന്നെ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നീട് നമുക്കിത് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തേത് ഇതിനായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം വെൽക്രോമാണിത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സ്റ്റിക്കറാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്ര നമുക്ക് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു രണ്ടിഞ്ച് വീതിയിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ മുള്ളു പോലുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരെ മിഡിൽ പോയിൻ്റ് തന്നെ അടയപ്പെടുത്തണം അതിന് നേരെ നടുക്ക് വേണം ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മിഡിൽ എടുത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറാണ് അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ അവിടെ നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പോലെ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് പോലെ അടിക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ബലമായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് മിഡിൽ പോയിൻ്റ് അടയപ്പെടുത്താം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അതിൻ്റെ മിഡിൽ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് അടയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാൽ അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം കവർ ചെയ്ത് ഒരു പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് കണ്ട നമ്മൾ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെയും കവർ ചെയ്ത് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പ് പാർട്ടിൽ അടച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു പീസ് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഫാബ്രിക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറച്ച് നീട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണല്ലോ നമ്മുടെ വീതി കുറച്ച് നീട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വിട്ത്ത് ഞാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്കിതിൻ്റെ റോങ് സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് തയ്ച്ച് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം ഇവിടെ നമുക്കൊരു
ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു പീസ് വെക്കാനുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിങ്ങനെ തയ്ച്ചിട്ട് ഈ പോക്കറ്റ് വലുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു കുറച്ച് വീതി ഇട്ടുന്ന ഒരു പീസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പീസാണ് ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റിലേ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര എടുത്തേന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അത്ര തന്നെ കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഇവിടം വരെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി വയ്ക്കാം ഒറ്റ മടക്ക് മടക്കിയാൽ ചിലപ്പം തയ്യലായി പോകും ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് മടക്ക് മടക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ബാലൻസ് വരുന്ന പീസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരും ഇനി നമുക്കിത് മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ താഴേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കണ്ടോ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ താഴേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ചുറ്റും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം എൻ്റെ പാർട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സൂചി കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ രണ്ട് മടക്ക് നമുക്കിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിവർത്തിയിടാം നന്നായിട്ട് രീതിയിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ള് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇത് ലോക്ക് ഊരി പോകത്തില്ല ഫസ്റ്റ് പോക്കറ്റ് സെക്കൻഡ് പോക്കറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഫുള്ള് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ ചുറ്റും തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്കിതിൻ്റെ മിഡിൽ പോയിൻ്റ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ പോയിൻ്റ് എടുക്കാം നമുക്കൊരു ചോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അതുപോലെ മിഡിൽ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഒരു ചോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്ച്ചെടുത്താൽ മതി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിങ്ങനെ തന്നെ ഫുള്ള് തയ്ച്ചെടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നമുക്കൊരു പിൻകുത്തി കൊടുക്കാം ഈ മൂലയെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുത്തി നിർത്താം ഒട്ടും നമ്മൾ തയ്യൽ ഇല്ലാതെ പോകരുത് എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ചെയ്ത് തന്നെ വേണം നമുക്ക് തയ്ച്ച് പോകാനായിട്ട് ഇല്ല നമ്മൾ ബാഗ് രണ്ട് ദിവസം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തയ്യൽ അഴിഞ്ഞു പോകും ഈ തുണി ഇങ്ങനെ നീങ്ങി പോകുന്നത് കാരണമാണ് അങ്ങനെ തയ്യൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഴിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ നമുക്ക് പേഴ്സ് നാണയം വിട്ടാൽ താഴെ പോകുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പോകാത്ത വിധം കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ചേർത്ത് വേണം എപ്പോഴും തയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒരുപോലെ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കണം ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഒന്ന് കയറിയും പോകരുത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരുപോലെ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കണം അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരുപോലെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബാഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഉണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതും കൂടെ നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഫാബ്രിക്ക് വെച
ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അഥവാ ബീഡ്സ് വെച്ച് മിറർ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മിറർ വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജിനുള്ളത് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്രോസ് പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഈ പേഴ്സിന് ക്രോസ് പീസ് അല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത് നേരെയുള്ള പീസ് തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി അതിനായിരിക്കും കൂടുതലെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ചുളുക്കം പോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ക്രോസ് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വരില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്രോസ് എടുത്തത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്രോസ് എടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ നേരെ തന്നെയുള്ള പീസ് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് ലെങ്തിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടി തയ്ക്കാം ഞാനിപ്പം ഇത് രണ്ടിഞ്ച് വീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടിഞ്ച് വീതിയിൽ നീളം നമുക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള നീളത്തിൻ്റെ അത്ര നിങ്ങൾ പിടിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ബാലൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടിഞ്ച് വീതിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്പോഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് മടക്കി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കട്ടി കൂടിയിട്ട് ചിലപ്പം വീതി കുറഞ്ഞു പോയെങ്കിലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ രണ്ടിഞ്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ബാലൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നമ്മൾ കൂട്ടി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു വശത്തു നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിത് തയ്ച്ച് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഈ ഭാഗത്താണ് റൈറ്റ് സൈഡ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഭംഗി വരേണ്ടത് ഈ വശത്താണ് അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉള്ളിലായിട്ട് ഇത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ മുതലാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ടോപ്പ് പാർട്ടിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് നമുക്ക് താഴെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ മുതൽ നമുക്ക് ചുറ്റും തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിവതും നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിലിങ്ങനെ ജോയിൻ വരാതെ നോക്കുക ബാക്കി താഴെപ്പോട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കാണാൻ നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഇനി ഇത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ബാക്കി ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരിവശം ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് എടുത്താൽ മതി കാരണം ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മടക്കി അടിക്കുമ്പോൾ കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മടക്കി അടിക്കാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കുക ശേഷം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മടക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒരുപോലെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ചുറ്റൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അടിഭാഗം ഒന്നും കയറി പോക്കറ്റ് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുരുങ്ങിയിരിക്കരുത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം തയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചുറ്റും ഞാനൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പേഴ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അരികെല്ലാം നമ്മൾ ഫുള്ള് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പേഴ്സ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ സിബ്ബ് നല്ല ഫൈൻ സിബ്ബുണ്ട് സെക്കൻഡ് അതുപോലെ തേഡ് നമുക്ക് ഫോണൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ അരിവശം നമ്മൾ ഫുള്ള് നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അരിവശം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ നൂലൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം തയ്ച്ചു തുടങ്ങാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് മിറർ വർക്ക് കൂടെ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാനൊരു ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മിറർ വർക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അത് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ആഷ് കളർ മിറർ വർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഗോൾഡ് ആയിരിക്കും ചേരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗോൾഡ് മിറർ വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഗോൾഡിൻ്റെ
പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് മിറർ വാങ്ങാം നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഗ്ലൂ ചെയ്തെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്ലൂ ചെയ്യാം പിന്നീട് നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തയ്ച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പോവില്ല അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഞാൻ അത് ഗ്ലൂ വെച്ച് പിടിച്ച് കാണിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വാങ്ങണം ഇത് എയ്റ്റി എം എൽ ആണ് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇതിനാകുന്നത് അപ്പോൾ വാങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് വാങ്ങാനായിട്ട് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇത് വാങ്ങാനായിട്ട് പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മിററിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് തേക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഒരുപാട് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റും അങ്ങ് സ്പ്രെഡാവും പിന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടാനും പാടായിരിക്കും കുറച്ച് ടൈം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് ഉണങ്ങിക്കോളും ഒരുപാട് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടി വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് പിന്നൊന്ന് തൂത്തെടുത്താലും ഇവിടെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തേക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ളും ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഈ ഫ്ലവർ ഞാനിവിടെ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ഇത് ഫ്ലവർ തീരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഒരു വെൽവെറ്റിൻ്റെ ഫ്ലവർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒട്ടിച്ച് മാത്രം മതിയാവും പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇളങ്ങി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം ഇതും ഒരു ഫാബ്രിക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫേഴ്സ് ഫുള്ള് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഫുള്ള് മിറർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓരോന്ന് നമ്മൾ ഗ്ലൂ വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നാല് വശത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ത്രെഡ് ഇട്ട് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് വശത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെക്ക് മിറർ വർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പശ ഇളകി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതൊരു ഭംഗി ഇല്ലാതാവും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പോയാൽ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ തയ്ച്ച് വെക്കണമെന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫുള്ള് ബീഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഓരോന്ന് തയ്ച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ പേഴ്സ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിലുള്ള പഴയ തുണി വെച്ച് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തയ്ച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബിൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് എങ്കിലും എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ 